こんにちは,こんにちは今日は、はい、北海道に移住して初めてのキャンプに来ましたやっと来れたやっと来れた<笑>結構引っ越しして、うん、割と時間は経ったんやけどもう引っ越してからな1ヶ月ぐらい経ったんですが、うん、また全然どこにもな出かけれてなかったからそうそうそう、まあ、引っ越しの片付けしてたりとか、まあ、天気があんまり良くなくて、うんうん雨がちょっとあったからな、うんうん、なかなかタイミングがなく来れてなかったんですが、はい、やっと来ることができましたとはいえ今日はデイキャンプです、はい、<笑>ちょっと明日もそこまで天気が良くなかったんで、うんうん、まあ今日だけ晴れやったからな今日デイキャンプに来ました、はい、場所はおそらく北海道でもう12を争うぐらい人気のキャンプ場で、うん、ビフエキャンプ場というところです、はい、北海道の千歳市というところにあるキャンプ場です支笏、うんうん、湖っていう湖があって、うん、もうその湖畔沿いのキャンプ場です、うん、まあめっちゃ有名なキャンプ場やねんけど、うん、札幌から1時間とかで来れるからな、うんうん、でもそのアクセスも良くてすごい人気なキャンプ場です、はい、ちなみにもうタープだけ設営したんですけどこんな感じ目の前すごい<笑>めっちゃ近いなみたいなすごいうん目の前がこんな近いことあんまないな、はい、すごい<笑>すごい水も綺麗でなんかちっちゃい魚が泳いでるあれが犬岳かな、うん、岳山に囲まれてますこんな感じでご飯のすぐ近くに張っておりますギリギリなんとか晴れました受付した時に地図をもらいました。はい。まあ後で場内はな、散策しようと思いますが、うん、こんな感じのキャンプ場。なんか湖畔沿いと、うん、あとまあこの林間とかにもちょっと晴れる感じやな。うん、で林間は多分場所によっては車を横付けして、うんうん、オートサイトみたいに使えるんですけど、この湖畔はもう完全に車の入れ歴なくて、もう持ってこなかねんな、うん。でフリーサイトです。はい。全価格。今私たちこの一番端におるから結構狭いんかも、うん、こっちの方は開けてたけどちょっとやっぱ人気やから人が多くてなもう8月ということもあって夏休みやからかお子様連れがまだいっぱいいらっしゃった,ったうわサップサップしてるすごい結構サップしてる人とか観音してる人皆さんご飯沿いに張ってますこのキャンプ場は朝7時にチェックインできます、うん、めっちゃ早いよな、うん、だからデイで来ても7時から夜の7時まで降れんねんなめっちゃ長い12時間降れるからもうデイでも十分楽しめるということで、うん、デイにしました泊まるときはチェックアウト11時やっけな、うん、でもチェックインは7時から7時から次の日の11時まで行けるという<笑>めっちゃ長いめっちゃ長いキャンプ場に着いたのが8時半ぐらい今は、うんまあ、もう10時ぐらいなんですけどとりあえずコーヒーだけ飲もうかなという感じはい本日のコーヒーはこちらスーオリジナルブレンドコーヒーはいこれは札幌市内にあるスーという雑貨屋さんかな、うん、そこなんか結構アウトドア用品もな、うん、売ってるおしゃれな雑貨屋さんでそこで買い物したらオリジナルのドリップバッグもらえたのでこれにしますはいいただきますいただきます八月やけど、もう長袖。長袖やな、北海道はやっぱ涼しい。八、うん、月後半で、本州でいう秋ぐらい。秋ぐらい。<笑>もしかしたら。九月ぐらいの気候ちゃう。うん。まあ、太陽の下はまだちょっと暑いけど、夜とかめっちゃ寒い。涼しい涼しい。もう十三四度とかちゃう。うん、やと思う。長袖じゃないと、ちょっと寒いな、うん。今日はデイキャンプやから、お昼ご飯だけな、食べるんやけど。炭を起こして、うん、バーベキューをちょっとしようと思ってるんやけど網を忘れた<笑><笑>一番忘れた赤物忘れた<笑>日本一周してる時はな車にあの、うん、キャンプ道具とかも全部積んでるから忘れ物をすることはなかったんやけどでも網を昨日使う前にな一回洗おうと思って家で洗ってそのまま乾かしたまま忘れてきた<笑>家のせいで家ですぐ洗えるせいで<笑>。<笑>そんなことに
でもそれがないとちょっと今日の料理ができんから、うんまあ、一応ここ売店があるんで多分売ってるかな、うん、網網売っ,売ってるか借りれるか、うんうん、そしたらまあセーフ<笑>できひんかったらフライパンフライパンもないねんそうやねフライパンも置いてきてもったからメスティンだけ多分積んでるからまあメスティンでやる、まあ、網あると思うけどな<笑>なんかみんなサップとかカヤックみたいなして面白さそうやから、うん、欲しくなるな欲しい買うかな<笑>買うって言ってたよな,たなんか前<笑>日本酒終わったらカヤック湖畔沿いのキャンプ場に来たら欲しくなる、うん、絶対やってる人おるししかもすぐ出れるからさ、うん、こことかめっちゃいいよなえー、わーえー、わです今回はニューギアがあります、はい、これはヘリノックスの椅子の足につけるロッキングフットはいという商品ですこのパーツをいつも使ってる椅子につけることでこうゆらゆら揺れるタイプのロッキングチェアにすることができるというパーツ、うん、はいこれずっと欲しかったんやけど、うん、もう一生売り切れててそうこれも品切れが続いてんねんな,な絶対たまたまこないだ A&F で札幌の手に入れました、うん、そうお店になんかあんま入ってこうへんけど入荷しましたって言ってなそうでも一客しかなかったんそうやねんだから一人だけとりあえず一個だけ買いました<笑>初めてつけるえどうやってつけるんやろこうつけるだけこっち向きでいいんかな前後ろあ書いてるわ長さがあるこっちが前こうやこれはヘリノックスのコンフォートチェアうんっていうやつなんやけどチェアワンっていうサイズなんかなうんチェアワンと同じ、うん、足おすごいついたあ簡単につけれんねやこのキャンプ場浜やからちょっと砂地になっててな,な何もつけてないと沈みます<笑>これはえもうできたおおやってみて怖いおおこんな感じどうどうなってるおおどうでもなんかそんな揺れへんわ。まあ多分ここ砂やからな。沈んでしまってる。<笑>全然、あの全然良さが。<笑>ロッキンフットの良さは、ちょっと味はあれへんけど。逆にめっちゃ安定した。<笑>お前な、沈みはせんわ。えー、本当はこれが、前後にゆらゆら揺れて、<笑>いい感じになると。えー、いいやん、でも。ちょっとあそこじゃわからんかったから、芝生の方にやってきました。いけるかこうやったらどうおおおお<笑>さっきよりはマシか怖いでもあそうなんや<笑>あでもそんなめっちゃ揺れるわけじゃないそうやなゆらちょっと揺らぐらいか、うん、あでもいいな安定感がマシだしあとなんかこう,う,こうめっちゃ持たれてもさうん、うん、あのヘロクセとこ,こけるやんそうやな後ろにそれがないから、えー、結構ほら後ろまで行ってもうまやなこけへんええー、やんめっちゃいいめっちゃいい<笑>それではキャンプ場を散策しますついでに売店もこんな感じの小道を抜けて湖に出てました結構だからワゴンとかはそうやなここワゴン無理やな一応ワゴン積んできたけど使えなかったんで手で運びました<笑>この辺も晴れねんなうんこっちに上がってくると芝生サイトになってる、うん、ここは車つけれるからうんこの辺も全然いいと思う木あるし木陰探せるちなみに車はここに止めてますキャンプ場の右側の方へ向かいます、はい、ここが炊事場、はい、綺麗やな炊事場水はここ飲めるらしいんで,、うん、でここにトイレがあるトイレとゴミ置き場ここにも捨てれます、うんあの向こうの方がやっぱ人多いなめっちゃ多いなあっち側、うん、トイレもオシュレット付きのトイレで綺麗やった,、うん、やったこっちが湖畔で片付けてある人も結構多いな、うん、今日私たち早く来たけどチェックアウト11時やから、うん、泊まりやったらそれぐらいに狙ってきたらまあついてるんかな,な10時から11時に来たらまあ開くかもしらんな湖畔沿いがでもめっちゃ人気やなすごい人気
ご飯沿いこんな感じこっちの方がやっぱ浜が広くてだいぶ広いなありやすいめっちゃ人おるわうん<笑>平日やのに<笑>すごい人気やすごい浜じゃないところもこう林間になっててオートキャンプできるからここはここでいいの私たちが張ったところの方がなんかプライベート感とかはある感じかな、うん、あるまあ狭いけどな狭いけど広く張りたい人はこっち側やな,な。これがキャンプ場の右端ぐらい思ってたより結構広かったなんか横にめっちゃ長かった、うん、お見置き場トイレ炊事場は三箇所ぐらいあるかなこちら側にもありました広いなこっちも張ってるもんな、うん、地図ですはい。僕たちはこの辺に張ってて今こっちの右の方まで行ってきましたはい。最後ちょっとセンターハウスだけ見てみます、うん、売店がここにシャワーとかもここやな,なコインシャワーコインランドリーシャワーは朝8時半から夜7時まで100円やってうまい100円で10分安っセンターハウスの中はこんな感じそこ売店かあったありました焼き網ありましたしかも割と良心的なほんまや小300円よかった<笑>ジンギスカサブほんまやアルミ鍋結構なんかいろいろ売ってるわ食材も買えたオイルあもう全然忘れてもいけるぐらいあるで割り箸とかもあるし<笑>ビールも売ってるわすごいすごいすまよビールも売っててもちろんクラシックもあるわ耐えました耐えたよかったあるもので<笑>食材も結構売ってる、うん、冷凍のホルモンとか,かそんなめっちゃ高くなくない、うん、優しい手ぶらでいけるやん<笑><笑>センターハウス内にこのランドリーとシャワーも三室かな、なんか一個こう焼酎になってるけど、うん。こんな感じ、雑衣所もあるわ。うん、こんな感じで、綺麗やな。うん、綺麗。しかも十分で百円。安いな。クワガタのメスが現れた。<笑>これ。どこ、あ、おった。<笑>なんか歩いてた。これクワガタやな、多分。ほぼんこわがたや。歩いてるわ。<笑>夏やな。夏です。のそのそ。不満といてな。<笑>やってきた足元も。<笑>それでは、時刻は十一時半過ぎ。はい。ランチにします。風がちょっと。強くなってきた。きっと風があるから、波みたいになってる。これは。この炭火で。こちら。豚。豚ですこれを焼いてこの豚丼のタレ買ったから豚丼にするのと一応海鮮ちょっとだけ買いましたホタテとイカと野菜北海道なんで一応北海道料理豚丼イカからイカの照り焼きすごっ何これ<笑>これはまあ冷凍やったな冷凍やったえどうなってんのこれおー広げた方がいいんかなせんにんにんにんつき<笑>とりあえず焼きながら乾杯します、はい、サントリーオールフリークラシック札幌クラシック今日はビールを飲むために行き運転しましたはい帰りはケンジにノンアルですうわ、美味しい。うわ、屋台の匂いする。<笑>めっちゃ屋台。うわ、うわ<笑>イカの中から汁。イカ汁が飛び出た。うわ、ホクホクしてる。イカ。<笑>これどうしたらいい？かじったらいい？かじっていいよ。かじってみるわ。イカ見て。<笑>イカめっちゃちっちゃなった。お前チジモンやイカ。かじんで。味あるやんな。うん。どう。うまい。<笑>初めての試み。イカ焼き。イカ焼き。うん。
うんうんおいしい<笑>うまいや屋台の味するそれでは豚を焼いていきます、はい、波がすごい<笑>波の音もすごい全然穏やかじゃなくなっ<笑>うわ,うわでかっこれ何用かったんやっけステーキステーキとかよーって書いてたけどめっちゃ分厚いでうわーすごい焼けるかなうまいなじっくり焼かな中まで通らんかもロースやったなうんすごいロース豚丼炭火焼き日本一周の時に帯広行って豚丼食べてその時は柏というお店が美味しかったんなうん好きやってんなそこは炭火焼きやってそれを再現したいと思います、はい、でかすぎる<笑>じゃがバターも作りましたうんめっちゃ美味しいホクホクうんうまい美味しい屋台の味これまた屋台飯北海道は美味しいもんいっぱいあってうん最高や、ね、食材がうまいうわ豚切ってみます。すごい。焼けてる。ああ、まあ、うん。最後絡めるから。油圧。うわ、すごい。美味しそう。めっちゃいい匂いする。仕上げに。豚丼のタレを絡めます。はい。豚はカットしました。うわ。うわ。うわ。うまそう。<笑>美味しそうすぎる。最後乗せます。はい。ご飯に。炊いたご飯の上に。<笑>やば。うまそう。うん、豚丼。<笑>めっちゃ量多いけど。<笑>豚丼完成。完成しました。やばい。<笑>すごい。いやもうこれだけでお腹いっぱいになりそう。<笑>食べよう。食べよう。炭火焼き豚丼。めっちゃいい匂いする。豚から。うん、うん、まさすが炭火焼きうまっうわうん、うん、めっちゃ美味しい豚を焼いて、うん、タレをかけただけやのにうますぎるうまっ肉もめっちゃ分厚いね、うんうん、この景色も相まってめっちゃ美味しい最高やごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しかったですお腹いっぱい今一時ぐらいなんでのんびりしますはいまあ、7時まで折れるんやけど、うん、そこまではさすがに折らんからなまあ、3時ぐらいに片付け始めるって感じかな、うん、それまでのんびりしますもう4時過ぎたので。そろそろ帰る準備をします。はい。撤収。撤収。カウントします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ます最後キャンプ場を出て、はい、晩ご飯を食べて帰ります。はい。ポロピナイ食堂というとこ。はい。これ食べます。はい。ここはこのシコツコさんチップというヒメマスを食べれるとこ。うん。なんか書いてるわ。チップが不良やって。なんかこの6月から8月だけ。うん。収容期間らしいねんけど、今年はちょっと取れてない不良らしい。この食堂一応ラストオーダーが5時半。うん。だ結構ギリギリについてしまったね。<笑><笑>なんかボートとかも借りれる。うまいなんか。ヒメマスの里、なんか施設になってんねんな、うん、ちなみにこのコロピナイっていうのは地名ですこれかな、コロピナイ、うん、<笑>まずやってきましたはい
桜マスとブラウントラウトの二種丼二種のチラシこっち側の半分が桜マスで、うん、こっち側がブラウントラウトらしいです、うん、違うかな味の食べ比べよすごいの来たチップ尽くしの定食はいこっちはチップやねんなうんお寿司もあり刺身もあり焼きとフライとマリネ<笑>たっぷりいただきますいただきますやばやば<笑>量やば,やばめっちゃ美味しそうでもこっちは三千百円や高級,高級やん桜マス<笑>めっちゃ美味しいうん、うん、めっちゃ美味しいお刺身違うんかな<笑>桜マスとブラウンの違い、うん、違う、うん、フライも焼きも丸ごとやからな<笑>でかタルタル付きうわっうまめっちゃうまい<笑>うまめっちゃ美味しいな、うん、すごい知らんかったこんなのごちそうさまでした美味しかっためっちゃうまかったちょっとチップ尽くしっていうのは結構3100円やから高いけどな、うん、でも全然もう、うん、食べる価値あるぐらいの美味しさでしたはいということで、はい、キャンプ終わり。一日、うん、コツコ周辺を楽しみました。はい、いいキャンプ場やったな。うん、よかった。まあ、人気な理由がわかる。うん、もう平日でも、あの、多さやからな。うん、結構、湖畔沿いに張ろうと思ったら、タイミングも合わないと。難しいかな、うん。土日とかは結構。厳しそう,そう,そう、うん。予約がないねんな。うん、予約せずにも、当日行って入る感じやから。うんでも土日とか結構その受付の列ができてるみたいな、うん、書いてあったやろな、うん、平日でこれやったからな土日にはちょっともう行かれへんなっていう感じやった,<笑>でしたやっぱりロケーションが良くて、うん、札幌とかからも近いからなそうそうそうそう空人気やわっていう感じでした、まあ、今回はデイキャンプやったけどな、うんまあ、また機会があれば、うん、泊まりでも来たいなと思います四国湖の周りには他にもな何個かキャンプ場あるからそ,うそ,うそ,う、うん、そっちも行ってみたいな、うん、ということではい北海道第一弾のキャンプはデイキャンプでしたはいまだまだな行きたいキャンプ場はほんまに北海道中にいっぱいあるんで、うん、めちゃくちゃある、うん、順番に<笑>まあちょっとずつ<笑>そうやな全部行くのはなかなか果てしない道のりやけど行きたいところから制覇していきたいと思いますはいそれではご視聴ありがとうありがとうございました Bye bye.